పిలుస్తలేడప్పా పిలుస్తేనేమో రాడు పిలవకపోతేనేమో పిలవలేదు అంటారు అదే ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి ఇక మాకు పిలుస్తలేరు సార్ అంటాడు బిండలు పెద్ద తెచ్చినామంటే రవణ వచ్చినా తెలిసింది నాకు మంచిలో కావాలి ఆ సార్ అది ఇల్లే అది ఇల్లే దాద అట్లాగే వస్తుండే మనకు వచ్చి ఆయన ఆడుకోండి నిన్న సాయంత్రం నుంచి మీడియాల జోరుగా కుట్రతో కూడుకున్న ప్రచారం జరుగుతుంది అక్కడ మేడ్చల్ మాజీ శాసనసభ్యుడు కిచ్చనగర్ లక్ష్మారెడ్డి వికారాబాద్ మాజీ మంత్రి ఇద్దరు టీఆర్ఎస్లకు పోతున్నారనేది ఒక కుట్ర ప్రచారం జరుగుతుంది ఈ కుట్ర వెనుక అధికార పార్టీ సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రిది ఉండొచ్చు లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీలకు కొత్తగా వచ్చిన నాయకులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు సీటు లాభం కోసము ఈ కుట్ర పన్నెండొచ్చు ఈ కొత్త నాయకులు వెనుక పెద్ద నాయకుల కాంగ్రెస్లో ఉన్న పెద్ద నాయకుల హస్తం ఉండొచ్చు మరి ఏ విధంగానైనా ఈ కుట్ర మాత్రం జరుగుతున్నది నేను మీ ముఖంగా మీడియా ముఖం పత్రి పత్రికా ముఖంగా నేను వికారాబాద్ ప్రజలకు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ తెలియజేయడం ఏంటంటే మాకు కాంగ్రెస్లో నాకు కానీ కిచ్చనగర్ లక్ష్మారెడ్డికి కానీ మా ఇద్దరికి కాంగ్రెస్లో టికెట్లు కన్ఫామ్ అయిపోయినాయి కాంగ్రెస్లో మేమిద్దరము గెలుస్తున్నాం వికారాబాద్ నుంచి నేను గెలుస్తున్నాం మేడ్చల్ నుంచి ఆయన గెలుస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తున్నాం మరి ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఈ విధంగా ప్రచారం ఏదైతే జరుగుతున్నదో ఈ ప్రచార ఈ ప్రచారాన్ని వికారాబాద్ ప్రజలు కానీ రాష్ట్ర ప్రజలు కానీ విశ్వసించొద్దు అని నేను మీడియా ముఖంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తాను మళ్ళీ మా దగ్గర వికారాబాద్లో ఎల్డిఎంఆర్సి ప్రోగ్రాం నడుస్తున్నది అందరికీ తెలిసింది ఎల్డిఎంఆర్సి లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ రిజర్వ్ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రోగ్రాం మా దగ్గర వికారాబాద్లో నడుస్తున్నది అది బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాం ఇది రాహుల్ గాంధీ మా నాయకుడు ఇచ్చిన ప్రోగ్రాం ఇది ఈ ప్రోగ్రాంలో అక్కడ పంజాబ్లో కానీ ఇక్కడ కర్ణాటకలో కానీ సక్సెస్ అయినాం మేము ఆ సక్సెస్ అయి తెలంగాణ కూడా అయితము అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఎల్డిఎంఆర్సి ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చేస్తున్నాం మేము ఒకటి బూత్ కమిటీలు వేయడం కానీ విలేజ్ కమిటీలు వేయడం కానీ మండల్ కమిటీలు వేయడం కానీ నియోజకవర్గ కమిటీలు వేయడం కానీ ఓటర్ మ్యాపింగ్ సిస్టమ్ కానీ శక్తి యాప్ కానీ ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి దీని లోపల భాగం ఈ భాగంలో మాకు రాహుల్ గాంధీ ఒక అవకాశాన్ని ఏం కల్పించింది శక్తి యాప్తో అంటే ప్రజలతో సత్సంబంధాలు కలిగే విధంగా ఈ శక్తి యాప్లో మాకు కల్పించండి శక్తి యాప్లో మేము ఏం చేస్తున్నాము ప్రతి ఇంటికి పోతున్నాం పోయి వాళ్ళతో మాట్లాడి కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రంలో కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో కానీ ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏం చేసిండే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు అక్కడ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కానీ ఏం చేస్తున్నదని వివరించి చెప్పి ఈ శక్తి యాప్లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో మెంబర్షిప్ తీసుకునే విధంగా ఆన్లైన్ మెంబర్షిప్ తీసుకునే విధంగా ఈ మా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇది ఇది పెద్ద కార్యక్రమం ఇది ప్రజల వద్దకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్త కాంగ్రెస్ లీడరు కాంగ్రెస్ నాయకుడు పోనికి అవకాశం కల్పించింది రాహుల్ గాంధీ మరి మేము ఇంత పెద్ద పార్టీ నేషనల్ పార్టీ ఇది దీంట్లో మేము దీన్ని పార్టీ చేంజ్ చేసే అవకాశం ఎక్కడ కూడా లేదు మళ్ళీ టీవీలలో కానీ మళ్ళీ మీడియాలో కానీ పేపర్లో కానీ వస్తే మీరు విశ్వసించొద్దు మీరు ఎక్కడ కూడా దేనికి లోను కాకుండా మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి మేము కాంగ్రెస్లోనే ఉంటాము కాంగ్రెస్లో టికెట్ వస్తుంది కాంగ్రెస్ గెలుస్తున్నాము కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తున్నది 
అని మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా దీంట్లో మీడియా కుట్ర కూడా కొంతవరకు ఉన్నది మీడియా వాళ్ళు కుట్ర చేస్తున్నారు దీంట్లో ఎందుకంటే లక్షల రూపాయలు ఇయ్యంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేయరు అట్లాంటిది ఒక మామూలు మాజీ మంత్రి ఒక శాసనసభ్యుడు మ్యాస్ శాసనసభ్యు ఉంది ఇరవై నాలుగు గంటలు బ్రేకింగ్ చేసారు మొత్తం బ్రేకప్ బ్రేక్ బ్రేకింగ్ 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 అంటే దీని ఎంత ఎంత కుట్ర ఉన్నదో చూడండి ఈ మీడియా కుట్ర కూడా నేను ఖండిస్తున్నా దీన్ని మీరు ఏదన్నా ఒక నాయకుని మీద చెడు ప్ర ప్రచారం కానీ విష ప్రచారం కానీ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ నాయకులతో సంప్రదింపులు జరిపి ఏవలసి ఉండే కానీ ఆ విధంగా చేయలేరు నేను ఇప్పుడు లీగల్ నోటీసులు పంపించడానికి కూడా నాకు అవకాశం ఉన్నది నేను నేను ఆ విధంగా చేయను ఎందుకంటే నేను ఈయన్నే ఉంటా కాబట్టి నేను ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే ఉంటా మరి మీరు ఏ విధంగా చేసినారు ఒక టీవీ చూసి ఒక టీవీలా ఒక టీవీ చూసి ఒక టీవీలా చేసినారు కాబట్టి మళ్ళీ నిన్న రాత్రి అందరు క్లారిఫికేషన్ తీసుకున్నారు తీసుకున్నందుకు మరొకసారి మీడియా వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నా ఎవరి మీద ప్రయోగం చేసినా కూడా వారితో సంప్రదింపి ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో సంప్రదించి ఇవ్వవలసిందిగా మీడియాతో కూడా కోరుకుంటున్నా మరొకసారి చెప్తున్నా నేను కాంగ్రెస్ ప్రజల కోసం పనిచేసే పార్టీ ప్రజా సంక్షేమాలు ఇచ్చే పార్టీ పేదల ప్రజల కోసం పనిచేసే పార్టీ నెహ్రూ ఫ్యామిలీ కాంగ్రెస్ కోసము దేశ ప్రజల కోసము ప్రాణాలు అర్పించిన పార్టీ ఆస్తిని ఓడగొట్టుకున్న పార్టీ పదవులు వద్దనుకున్న పార్టీ ఈ పార్టీతో మేము ఉంటాము కాంగ్రెస్లోనే ఉంటాము కాంగ్రెస్లోనే మాకు టికెట్లు కన్ఫామ్ అయినాయి కాంగ్రెసే అధికారంలోకి వస్తున్నది ఆ కాంగ్రెస్లో మేము కొనసాగుతామని మళ్ళొకసారి వికారాబాద్ ప్రజలకు కానీ రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ కాంగ్రెస్లో ఉండే ఈ పరిస్థితి ఇందిరాగాంధీ పీరియడ్లో కానీ రా రాజీవ్ గాంధీ గాంధీ పీరియడ్లో నువ్వు అన్నట్లా ఉండేనేమో ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ వచ్చినాక సిస్టమ్ చేంజ్ అయిపోయింది మొత్తం ఎవరైతే ప్రజలలో ఉన్నారో ఎవరికి సర్వేలల్లా ఎవరికి ఎక్కువ మెజారిటీ ఉన్నదో వాళ్ళకు మాత్రమే టికెట్లు ఇయ్యడం అనేది ఇప్పుడు ఒక ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకున్నది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘము రాహుల్ గాంధీ గారు ఆ సిస్టమ్తో నడుస్తున్నది అందుకే ఆ సిస్టంలోనే వస్తుంది ఈ సి ఫామ్లు బి ఫామ్లు బి ఫామే ఉంటుంది మళ్ళీ సి ఫామ్ ఉండదు కదా దీంట్లో బి ఫామ్లే ఉంటాయి ఆ బి ఫామ్ కూడా అన్ని ఆలోచించుకునే చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇప్పుడు నూట ఐదు సీట్లు టీఆర్ఎస్ ఎట్లా చేసిందో ఆయన గొప్పతనం కోసము ఆయన మెప్పు కోసము ఆయన పేరు ప్రతిష్టల కోసము ఒకటేసారి నూట ఐదు సీట్లు ఇచ్చినామని చెప్పుకోనికే మళ్ళీ తర్వాత దాంట్లో కూడా ఇరవై ముప్పై సీట్లు చేంజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నా చేస్తాడు కూడా ఆయన ఎందుకంటే ఎప్పుడు మాట మీద లేడు ఆయన ఇప్పుడు కూడా మాట మీద ఉండడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్లా కాకుండా అరవై నుంచి డెబ్బై సీట్లు మొత్తం అయిపోయి ఉన్నాయి పన్నెండు తారీఖు మా నాయకుడు మానస సరోవర్ అక్కడ దేవుల దగ్గర దిగనిక వెళ్ళు అది రాగానే పదమూడు పద్నాలుగు తారీఖు లోపల మా కాంగ్రెస్ కమిటీలు కానీ మా లిస్టు కానీ రెండు పన్నెండు లేకుంటే పదమూడు తారీఖు అనౌన్స్ అవుతాయని చెప్పేసి నేను తెలియజేసుకుంటాను కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రసాద్ కుమార్ ఓడిపోయినప్పటి నుంచి ప్రజలను నమ్ముకొని ప్రజలతో మమేకమై ప్రజల కష్ట సుఖాల లోపట రాత్రి మగలు కష్టపడుకుంటా మరి ఈ కమిటీలు వేయడం కానీ కార్యకర్తలతో ఉండడం కానీ నాయకులతో ఉండడం కానీ ప్రసాద్ కుమారే ఉన్నాడు కాబట్టి ఈడ ఇంకో లీడర్ లేడిడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన లీడర్ ఇంకో లీడర్ లేడిడ ఎవరైతే చెప్పుకుంటున్నారో వాళ్ళకు అవకాశం లేదు వాళ్లకు అవకాశం లేదు హైకమాండ్ కూడా వాళ్ళకి చెప్పింది ఈడ ప్రసాద్ కుమార్ కు టికెట్ కన్ఫామ్ అయిపోయిందని మా మా కుంతియా ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ ఇన్ఛార్జ్ చెప్పిండు మా పిసిసి ప్రెసిడెంట్ చెప్పిండు కె రాజు మా ఇన్ఛార్జ్ చెప్పిండు మరి అదేవిధంగా షబ్బిర్ అలీ గారు చెప్పిండ్రు జానారెడ్డి గారు చెప్పిండ్రు మరి ఎందుకో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఖరాబ్ చేయడానికి ఈ కార్యక్రమం నడుస్తున్నది కానీ ఖరాబ్ అయ్యే పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు ఆర్ నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో టికెట్ కన్ఫామ్ అయ్యింది అన్నాక మీరు మళ్ళా ఈ క్వశ్చన్ వేయడం కూడా స్వభావం కాదు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే టికెట్ వస్తున్నది దాని మీద నిలబడతా అని చెప్పేసి మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను అధికారికంగా జాబిత విడుదల చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంది అన్నది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆరోపణ ప్రధాన ఆరోపణ దీనిలో డీలే జరుగుతున్నది కాబట్టి దానికి స్పష్టమైన డేట్ మీరు స్పష్టం చేస్తే ఇలాంటి అపోహలకు అవకాశం లేదు మాది జాతీయ పార్టీ శేషరెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడిందో చూస్తున్నారు మరి ఈ విధంగా నడుస్తున్నది మాది అట్లా కాదు మాది జాతీయ పార్టీ మాకు సిస్టమ్ ఉన్నది మాది ఈడ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఒక కమిటీ ఉన్నది ఆ కమిటీ ద్వారా మా పేర్లు పోతాయి మళ్ళీ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీలా దాన్ని డిసైడ్ అవుతుంది 
सीडब्ल्यूसी वर्किंग कमिटी अभी बैठक राहुल गांधी गारी आध्न अभी बैठक अभी इंटरनल अभी ना इंटरनल नेजी मंत्री काबी मारजिन ओडाबी ने कष्ट नागे प्रजेबी वाल विश्वास इच्छि आ विश्वासा गवर्नमेंट